Сегодня мы возьмем 2 литра молока, 1 стакан манной крупы, 3 яйца, 100 граммов сливочного масла, 2-3 ложки сухарей, стакан сахара и немного сметаны. Из этих продуктов приготовим манный пудинг. В кипящее молоко всыпаем тонкой струйкой манную крупу и, непрерывно помешивая, варим на слабом огне 10-15 минут до загустения. Манную кашу очень часто готовят для детей, что не совсем правильно, так как детский желудок еще не может переваривать крахмал, содержащийся в манке в больших количествах. Фитин, содержащийся в манной крупе, способен связывать кальций, который поступает вместе с другой пищей, таким образом лишая организм ребенка строительного материала для костей. В готовую кашу кладем полстакана сахара, соль и перемешиваем. Отделяем белок от желтка. Желток растираем с оставшимся сахаром, а белки взбиваем в пену. Добавляем растертые желтки и взбитые белки в кашу и тщательно перемешиваем. Подготовленную массу выкладываем в предварительно смазанную сливочным маслом и посыпанную сухарями форму. Верх разравниваем, поливаем сметаной и запекаем манный пудинг в разогретой до 190 градусов духовке в течение 20-25 минут. Подаем манный пудинг со сметаной, вареньем или со сладким фруктовым сиропом. Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.